എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെ എളുപ്പമായി പഠിക്കാം എന്നതും കൂടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ പ്ലസ് വൺ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുള്ളറിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും സിലിക്കേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫുള്ളറിൻസ് കാർബണിൻ്റെ അലക്ട്രോപ്പിക് ഫോമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫുള്ളറിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നോർമലി അപ്പോൾ ഫുള്ളറിൻസ് ഫുള്ളറിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫുള്ളറിൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് കാർക്കിൻ്റെ പ്രസ ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഇലോർട്ട് ഗ്യാറ്റി ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫുള്ളറിൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സി സിക്സ്റ്റി സി സിക്സ്റ്റി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വിത്ത് സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സി സെവൻറ്റി അടുത്തത് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളറിൻസ് ആണ് കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ അലോട്രോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുള്ളറിൻസ് അല്ല അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത കേജൽ ലൈക്ക് മോളിക്കൽസ് ആണ് ഫുള്ളറിൻസ് സി സിസ്റ്റി സി സിസ്റ്റി എന്ത് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബക്മിൻസ്റ്റർ ഫുള്ളറിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് അതും കൂടെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഫുള്ളറിൻസിൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സിലിക്കേറ്റ്സ് നോക്കാം സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സിലിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ആണ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ് സിലിക്കേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയിൻ റിങ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സിലിക്കേറ്റിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിങ് ലൈക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആവാം മാൻമെയ്ഡ് സിലിക്കേറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പോയിൻ്റായി മാൻമെയ്ഡ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഫെൽഡ് സ്പാർ സിയോലൈറ്റ് മൈക്ക എന്നിവ സി സിലിക്കേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈബറൈൻ ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ബോണ്ട് അതായത് ഡൈബറൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബോണ്ടിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ള ബോണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഡൈബറൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഡൈബറൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ബി വരയ്ക്കുക ബോറോൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ആരോ ഇട്ടിട്ട് അതായത് ഡോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ സാധാരണ ബൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ തേർട്ടി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ വൺ നയൻറ്റി പൈക്കോമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറയും ഈ ഒരു പടം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ബോണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നാല് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നാല് സിഗ്മ ബോണ്ട് നാല് ടു സെൻറ്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബോണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ
ആർ ടു എസ് ഐ ഒ എന്ന സ്ട്രക്ചർ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിലിക്കോൺസ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം നമ്മളിത് എങ്ങനെ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോറോ മീതേൻ എടുക്കുക രണ്ട് ക്ലോറോ മീതേൻ എടുത്തിട്ട് സിലിക്കണുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പർ പൗഡറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ടോയിസ് എസ് ഐ സി എൽ ടു എന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറുകയും തുടർന്ന് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ്സ് എച്ച് സി എൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോസിലൈൻ എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും സി എച്ച് ത്രീ ടോയിസ് എസ് ഐ ഓയിച്ച് ടോയിസ് മറന്ന് പോയത് ക്ലോറോസിലൈൻ ഈ ക്ലോറോസിലൈൻ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയണ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് സിലിക്കോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോസിലൈൻ കിട്ടി ക്ലോറോസിലൈൻ ഉണ്ടായ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കൂടെ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ സിലിക്കൺ കോപ്പർ പൗഡർ ഫൈവ് സെവൻറ്റി കൽവിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ടോയിസ് എസ് ഐ സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും അതിന് രണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് എച്ച് സി എൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലോറോസിലൈൻ ആയിട്ട് മാറി സി എച്ച് ത്രീ ടോയിസ് എസ് ഐ ഒ എച്ച് ടോയിസ് ക്ലോറോസിലോനിനെ ക്ലോറോസിലൈനിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലോറോസിലൈൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നടുക്ക് സിലിക്കൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ആണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലോറോസിലൈൻ എടുത്ത് ക്ലോറോസിലൈൻ്റെ അവിടെ രണ്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്ലോറോസിലൈൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് സിലിക്കോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലോറോസിലൈൻ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് ക്ലോറോസിലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ടടുത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ്ട് നോക്കേ ഇതിപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറോസ് രണ്ട് ക്ലോറോസിലൈൻ ഉണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം അപ്പോൾ ക്ലോ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്ലോറോസിലൈനിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ അവിടെ ഒരു ഒ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സിലിക്കണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതേ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് രണ്ട് സിലി ഒരു സിലിക്കൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് സിലിക്കൺ അത് അപ്പുറത്തൊരു സിലിക്കൺ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അപ്പം സിലിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്സിജനാണ് കാണുന്നത് ബാക്കി മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലേക്ക് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന സെക്ഷനാണ് വളരെ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സിയോലൈറ്റുകൾ സിയോലൈറ്റിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയം ആറ്റത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് കടന്നു വരുന്നു എവിടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൽ എന്ത് ത്രീ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പം അലൂമിനിയം ആറ്റം റീപ്ലൈസ് ഫ്യൂ സിലിക്കൺ ആറ്റം ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു അപ്പം ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അലൂമിനിയം സിലിക്കറ്റ് എന്താണ് അലൂമിനിയം ആറ്റം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൽ സിലിക്കണിനെ മാറ്റിയിട്ട് കടന്നു വരുന്നു അലൂമിനിയം ആറ്റം റീപ്ലൈസ് ഫ്യൂ സിലിക്കൺ ആറ്റം ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് മൈക്രോപോറസ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിയോളൈറ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാലും മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ മുകളിലുള്ളതോടെ എഴുതണം മൈക്രോപോറസ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സിയോളൈറ്റ് അപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി മൈക്രോപോറസ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സിയോളൈറ്റ് എന്താണ് അതിനെ മൈക്രോപോറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം മൈക്രോപോറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിടയ്ക്ക് പോറസ് ഉണ്ടാവും മീൻസ് അവിടെ ഒരു ലാറ്റിസിൽ ബാക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അയൺസിനൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കും അത് തന്നെയാണ് സിയോളൈറ്റിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പം സിയോളൈറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി സിയോളൈറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സിയോളൈറ്റിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇസഡ് എസ് എം ഫൈവ് ഇസഡ് എസ് എം ഫൈവിൻ്
എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പം ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡിനെ വാട്ടർ വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ബി ഒ എച്ച് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡിന് ലൂയിസ് ആസിഡായിട്ട് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രോൺ പേർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫുൾ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡ് ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതിനെ നോട്ട് എ പ്രോട്ടോണിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ത്രീ എൻ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിനകത്ത് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ബി എച്ച് ബോണ്ടും എൻ എച്ച് ബോണ്ടും ഉണ്ട് അതിനെ ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബെൻസിൻ്റെ ഓർഗാനിക്കിലുള്ള ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ബെൻസിനുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇനോർഗാനിക്കിലുള്ള ബെൻസിൻ എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിനിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ബൊറാസീൻ എന്നാണ് ബി ഒ ആർ എ ഇസഡ് ഐ എൻ ഇ അപ്പം ബൊറാസീൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ബി ത്രീ എൻ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് അതർവൈസ് ആണ് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ബൊറാസീൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് അൾട്ടർനേറ്റ് ബി എച്ച് എൻ എച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഉണ്ട് ബോണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബെൻസിനുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടാവണം അതിനെ ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബോറാക്സീസ് ആൽക്കലൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോറാക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആൽക്കലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എസ്പ്ലൈൻ അതിൻ്റെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിവരിക്കുക ഗിവറീസൺ എസ്പ്ലൈൻ അതുപോലെ എന്താണ് ബൊറാക്സ് ബീഡ് അത്യധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൊറാക്സ് ആൽക്കലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബൊറാക്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ലിക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ എ ടു ബി ഫോർ ഓ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൊറാക്സ് നമ്മൾ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ആൽക്കലിയിലാണോ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ എ ഒ എച്ചും ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഈ ആൽക്കലി എന്ന പേര് സൊല്യൂഷനിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ആൽ എൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദി ടേം ആൽക്കലിയും ബേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സോളി സൊല്യൂഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മനസ്സിലേക്ക് കാണുമല്ലോ ബൊറാക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ബൊറാക്സ് ബീഡ് ബൊറാക്സ് ബീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ബൊറാക്സില്ലേ നമ്മൾ ബൊറാ ബൊറാക്സിനെ എടുത്തിട്ട് ബൊറാക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എൻ എ ടു ബി ഫോർ ഓ സെവൻ ടെൻ എച്ച് ടു എന്നതാണ് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടർ ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം മെറ്റാ ബൊറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എ ടു ബി ഫോർ ഓ സെവൻ ആയിട്ട് മാറും അതിന് വാട്ടർ ലോസ് ചെയ്തു വാട്ടർ ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ എഗെയിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്താവും ബി ടു ഒ ത്രീയും എൻ എ ബി ഒ ടുവും ആയിട്ട് മാറും ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ബൊറാക്സ് ബീഡ് എന്ന് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ബൊറാക്സ് ബീഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൊറാക്സ് ആദ്യം വാട്ടർ ലോസ് ചെയ്യും ബൊറാക്സ് ആദ്യം വാട്ടറിനെ ലോസ് ചെയ്തിട്
കാർബൺ ടെറ്റാ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ അതായത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രേക്കിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്നാണ് അതായത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ വാട്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കില്ല ഈ സി സി എൽ ഫോറിനില്ല അവിടുത്തെ കാർബണിനില്ല എന്താണ് കാർബണിൽ വേക്കൻ്റ് ഡി ഓർബിറ്റലാണ് എൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിനില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സി സി എൽ ഫോർ ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ അണ്ടർ ഗോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അടുത്തൊരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നാൽ സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ കാർബണിൻ്റെ ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേര് കാറ്റിനേഷൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ ബോണ്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ ബോണ്ട് എന്തായാലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തതിനെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ഒരുപാട് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി എഫ് ത്രീ ലൂയിസ് ആസിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബി എഫ് ത്രീ എന്ന മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പേറുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതിനെ ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും എൻ ടു തമ്മിലുള്ള മിക്സർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിങ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് പോയിസൺ ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വളരെ കുറയും അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കാർബൺ ഡൈസിഡൊക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്നാൽ നമ്മൾ തട്ടിപ്പും അപ്പോൾ അതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിങ് എന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തീർത്തത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സെൽഫായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയമണ്ടും ഗ്രാഫൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡയമണ്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് മതി എളുപ്പമുള്ള നാല് പോയിൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ടിൽ കാർബണിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ എസ് പി ടു ആണ് ഇനി ഡയമണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഡയമണ്ടിലെ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ലെങ്ത് നൂറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലെയറിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണിൽ ഉള്ളത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഡയമണ്ട് ആണ് ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കട്ടിങ് പർപ്പസ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഡയമണ്ട് കടയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഗ്രാഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ തെർമോഡയനാമിക്കലി ദി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്ക